নমস্কার শুরু করছি আজকের নারী আমরা সকলে আনন্দে থাকতে ভীষণ ভালোবাসি বন্ধু বান্ধব পাড়া প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজন সকলকে নিয়ে আনন্দে কাটাতে চাই আমাদের এই সুন্দর জীবন পাড়া পাড়ার কথা মনে করলেই মনে পড়ে যায় পাড়ার ফাংশনের কথা দুর্গা পুজো কালী পুজো সরস্বতী পুজো পয়লা বৈশাখে আয়োজন করা হয় পাড়ার ফাংশন এ বাড়ির মেয়েরা ও বাড়ির ছেলেরা সবাই মিলে করে নাটক গান নাচ আরও অনেক কিছু মা বাবার কাছে শুনেছি ওরা যখন স্কুল কলেজে পড়তো তখন পাড়ার ফাংশনগুলিতে প্রচুর নামি দামি শিল্পীরা আসতো পারফর্ম করতে যেমন ধরুন হেমন্ত মুখার্জি সন্ধ্যা মুখার্জি আরতি মুখার্জি মান্না দে আরও অনেকে আস্তে আস্তে সময়ের অভাবেই বলুন বা উদ্যোগের অভাবেই বলুন পাড়ার ফাংশন কিন্তু অনেক কমে গেছে কমে যাচ্ছে এটা কিন্তু চিন্তার বিষয় কারণ কমতে কমতে কি সত্যি বিলুপ্ত হয়ে যাবে আমাদের এই প্রিয় পাড়ার ফাংশনগুলি নমস্কার নারীর কবলিকা নিয়ে এসেছি আপনাদের জন্য ফ্যাশন সেগমেন্ট আজ আমাদের ফ্যাশন সেগমেন্টে আমরা পেয়েছি আমাদের বিশেষ অতিথি পারমিতা সান্নাল কৃতাঞ্জলি বুটিকের তরফ থেকে নমস্কার পারমিতা দি পারমিতা দি আমাদের দর্শক বন্ধুদের কি উপহার দিচ্ছেন আজকে আমি তাঁতের উপর এনেছি কিছু কাজ করে নিয়ে এসেছি কিছু সিল্কের উপর করেছি ফার্স্ট আমি এটা দেখাচ্ছি এটা কি একদম সুতি তাঁত একদম সুতি ধনেখালি তাঁত ধনেখালি ধনেখালি তাঁতের উপর আমরা করেছি হ্যান্ড পেইন্টের মাধ্যমে এটা আচ্ছা মানে এগুলো প্রত্যেকটা হ্যান্ড পেইন্ট টোটাল তো আমাদের হ্যান্ড পেইন্টের উপর হয়েছে জিনিসটা ভীষণ সময় লেগেছে তাহলে সময় তো সময় সময় এটা প্রাইস রেঞ্জটা এগুলো আমরা 450 থেকে শুরু করছি এবার কাজের উপর তো দাম বাড়ছে এই এটা ধনেখালি ওটা বোধহয় ধনেখালি কাজ হ্যাঁ এটা ধনেখালি আচ্ছা এটা কিন্তু খুব সিম্পল একটা ধনেখালি এটা অদ্ভুত জিনিস উনি বোধহয় করেছেন যেটা আমাদের দর্শক বন্ধুদের একটু বলে দিন এটা একটা ধনেখালি শাড়ির মধ্যে আমি সাউথের একটা তেলিয়া শাড়ি আছে ওটার একটা এফেক্ট আনার চেষ্টা করেছি জাস্ট এটা করা হয়েছে ব্রাশ করে করে ব্রাশ করে করে এটার প্রাইস রেঞ্জ এটা বি 400 থেকে শুরু 400 মোটামুটি এগুলো 400 থেকে 500 এর মধ্যে এগুলি থাকে আচ্ছা আচ্ছা ওই শাড়িটা নিচে যেটা সাদা সবুজ দেখছি এটা বোধহয় কাঁথার কাজ নাকি এটা কাঁথা না এটা আড়ির কাজ আছে আড়ির কাজ হ্যাঁ আড়ির কাজ খুব উঠেছে এবার এটা হ্যান্ড বাটিকের মধ্যে জাস্ট মিরর ওয়ার্ক করে এখানটা আমি আড়ির ওয়ার্ক করেছি পুরো এটা আড়ির কাজ হয়েছে কুচিটা থাকছে এটা ওই যে হ্যাঁ আমার মনে হয় একটু ভালো করে আড়ির কাজটা একটু আগে দর্শক বন্ধুতে দেখিয়ে দিলে ওরা বুঝতে পারবে এটা হচ্ছে আড়ির কাজ আড়ির কাজ খুব সূক্ষ্মভাবে করা আপনারা নিশ্চয়ই দেখে বুঝতে পারছেন এখন সবাই সাধারণত সিফনের মধ্যে জাদুসি করে হ্যাঁ তাতের মধ্যে এটা আমি তাতের মধ্যে জাদুসিটা করার চেষ্টা করেছি এটার প্রাইস রেঞ্জ কত 600 600 বেশ অ্যাফোর্ডেবল মানে সিম্পল তাতের উপরে একটা এমন একটা সিকোয়েন্ট ওয়ার্ক করা হয়েছে যেটা সন্ধ্যা অনুষ্ঠান উৎসবের দিনেও আপনারা পরতে পারেন খুব সুন্দর এখানে আমি দেখছি শাড়ি ছাড়াও আরো আপনার অন্যতম কিছু কালেকশনস রয়েছে যেমন এটা বোধে নিয়ে দে শর্ট এটা শর্ট কুর্তা টপ টপ আচ্ছা এটা শর্ট টপ खुबी कम फाइव हंड्रेड 500 <laughs> খুব সুন্দর খুব অন্য রকম একটা কালেকশন আমরা দেখলাম শাড়ি কুর্তা শর্ট টপ পাঞ্জাবি সব মিলিয়ে মিশিয়ে এবং আমার মনে হয় অনেক কিছু কাজ করেছেন যেমন উনি আমাদের প্রথমেই দেখালেন একটা আড়ির কাজ তারপরে ধনেকালির ওপরে শুধু ব্রাশ পেন্ট হ্যান্ড পেন্ট কাঁথার কাজ এবং সিম্পল তাঁতের ওপরে জরির কাজ একটা সিকোয়েন্ট ওয়ার্ক করে একটা অন্যতম সাধারণ শাড়িকে অসাধারণ করে তুলেছেন এত কিছু দেখানোর জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ নমস্কার আজকের এই ফ্যাশন সেগমেন্ট আপনাদের কেমন লাগলো লিখে জানাতে কিন্তু ভুলবেন না আমরা আপনাদের অনেক স্যাম্পল পাচ্ছি আরও অনেক অনেক স্যাম্পলের অপেক্ষায় আছি 
তাই হাতের কাজ যদি কিছু করা থাকে স্যাম্পল হিসেবে আমাদের পাঠিয়ে দিন সবা স্যাম্পলের মধ্যে থেকে সেরা স্যাম্পল নারীর পক্ষ থেকে পাবেন ডিজাইনার অফ দ্য মান্থ পুরস্কার আর দেরি না চট জলদি আমাদের সব পাঠিয়ে দিন নমস্কার আমি দেবযানি আপনাদের সামনে আবার হাজির হয়ে গেছি নারী স্বাস্থ্য বিভাগ নিয়ে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা নিয়ে কিন্তু আমরা সবাই খুব অকিবহল আর আমরা এটাও জানি যে কেরালায় আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা কিন্তু খুব উন্নতি করেছে আর এই আয়ুর্বেদিক চিকিৎসাকে কেন্দ্র করেই সেখানে গড়ে উঠেছে অনেক হাসপাতাল তার মধ্যে বৃহত্তম হচ্ছে রাজা হসপিটালস আমাদের মধ্যে আজকে যাকে আমরা পেয়েছি তিনি সংবাদপত্র জগতের অতি পরিচিত নাম শ্রী চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য তার সঙ্গে আলাপ করে আসুন আমরা আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা এবং রাজা হসপিটাল সম্বন্ধে কিছু জানি নমস্কার চিরঞ্জীব বাবু চিরঞ্জীবাবু এই রাজা হসপিটালস একটু যদি বলেন আমাদের দর্শককে আসলে রাজা আয়ুর্বেদিক হসপিটালস এদের তিনটি হাসপাতাল আছে তিন জায়গায় একটা হচ্ছে রাজা আইল্যান্ড সেটা ত্রিচুর রেলওয়ে স্টেশন থেকে কাছে হয় আরেকটা হচ্ছে রাজা হেলথি একার্স সেটা সরনুর স্টেশন থেকে কাছে হয় আর তৃতীয়টি হচ্ছে রাজা বীজ রাজা বীজটা এখনও তৈরি হচ্ছে সমুদ্রের ধারে আর প্রথমে যেটির কথা বললাম রাজা আইল্যান্ড সেটি একটি দ্বীপ সেই দ্বীপের মধ্যে হাসপাতালটি এবং সেখানে কাশ্মীরি বোর্ড যেরকম থাকে সেরকম সুন্দর বোট আছে তারপরে থাকবার জন্য সেখানে কটেজ আছে এবং প্রকৃতি যেখানে আয়ুর্বেদিক গাছপালা ইত্যাদি থাকে আর কি সে সেই জিনিস রয়েছে এবং ওইখানকার ওই যে যে সমস্ত গাছ গাছরা সেগুলো দিয়েই নানান রকম ওষুধ তৈরি করা হয় আরেকটি যেটি বলেছিলাম রাজা হেলথি একার্স সেখানে প্রায় চারশো রকমের ওষধি বা গাছ গাছরা রয়েছে সেগুলো সমস্ত ওষুধে ব্যবহার করা হয় কি কি রোগের চিকিৎসা ওখানে রোগ মোটামুটি এরা সব রোগেরই প্রায় চিকিৎসা করেন এবং অনেক জিনিস আছে যেগুলো অ্যালোপ্যাথিতে তার সম্পূর্ণ সারে না এরা বলেন যে এগুলো সেরে যায় যেমন মাইগ্রেন মাইগ্রেন তো সারতে চায় না সারে না মাইগ্রেন ওরা সারিয়ে দেন নানা রকম পদ্ধতি অদ্ভুত পদ্ধতি আছে প্রথমে তো যখন কেউ গেলেন তখন ওখানে ডাক্তার এসে তাকে পরীক্ষা করবেন তার কি হয়েছে আচ্ছা তারপরে ডায়েটিশিয়ান আসবেন এসে ওনাকে বলবেন যে আপনি কি কি খাবেন দু নম্বর হলো তৃতীয় পর্যায়ে হচ্ছে তার চিকিৎসা ধরুন প্রয়োজন অনুযায়ী হয়তো কারো গায়ে কাদা মাটি সমস্ত গায়ে লেপে দেওয়া হয় কাদা মাটিটা সেই মাটিটার মধ্যে বিশেষ ধরনের মাটি তার মধ্যে গাছ গাছটার নির্যাস থাকে আবার কারো কারোকে হয়তো একটা ওই নিম কাঠের বাতটা তাতে তিনশো লিটার দুধ সেই দুধের মধ্যে নানা রকম গাছ গাছটার নির্যাস দিয়ে তৈরি হয় একটা দ্রবণ তার মধ্যে শুয়ে রাখা হয় আবার কারো আছে ধারা স্নান ওপর থেকে মিনারেল কতগুলো মিনারেলসের মধ্য দিয়ে জলকে পাস করে দেওয়া হয় সে সেই জলে স্নান করা হয় আবার কারো আছে হয়তো কিছু উদ্ভিদের মধ্য দিয়ে লতা পাতার মধ্য দিয়ে জলটা আসছে তার উপরে তাতে ধারা স্নান এইভাবে নানা রকম চিকিৎসা আছে তো এবং এখানে যে সমস্ত গাছ গাছড়া কোনো প্রয়োজন সেই সমস্ত কিন্তু ওদের নিজেদেরই ওখানে হয় প্রায় একশো আশি একরের মতো জায়গা রয়েছে সেখানে হয় তা এদের একটি পাহাড়ের ওপরে হাসপাতাল একটি হচ্ছে লেকে আর একটি হতে যাচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে সমুদ্রের ধারে এখন আয়ুর্বেদ কি বলছে আয়ুর্বেদ বলছে শরীর মন এবং আত্মা এই তিনটে যদি ভালোভাবে রাখা যায় বা তিনটেকে যদি সাম্যাবস্থায় আনা যায় ইকুইলিব্রিয়াম যেটাকে বলে সাম্যাবস্থায় আনতে পারা গেলে তাহলে শরীরের রোগ নির্মূল হয় আচ্ছা এরা যে প্রাকৃতিক যে ব্যবস্থাটা মধ্যে আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন বা রোগীদের নিয়ে যাচ্ছেন সেইখানকার প্রাকৃতিক অবস্থান এখানে কি হয় অন্যান্য হাসপাতালে একটা শহরের মধ্যে হাসপাতাল আচ্ছা সেই শহরের মধ্যে হাসপাতালে ঘর থেকে বেরোনোর উপায় নেই তো ওই ঘরের মধ্যে বদ্ধ অবস্থায় মানসিক কোনো আনন্দ বা কিছু কিছু তো নেই কিছুদিন ট্রিটমেন্টের পর রোগীকে তো আবার ফিরে আসতে হয় ওখানে তো থাকতে পারবেন না তখন যদি আবার রোগটা দেখা দেয় তার প্রবলেমগুলো দেখা দেয় সেক্ষেত্রে কি করুন এটা হচ্ছে গিয়ে নির্ভর করে কি ধরনের রোগ হ্যাঁ একটা হচ্ছে গিয়ে লং ট্রিটমেন্টের জন্য প্রয়োজন হয় আরেকটা হচ্ছে অল্প চিকিৎসায় সেরে যায় সেরে যাওয়ার পরে ধরুন মেদ আপনি মেদ কমিয়ে নিলেন কমিয়ে নিয়ে ওদের কিছু ব্যবস্থাগুলো আছে সেই ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী যদি আপনি থাকেন তো আপনার হবে না এবং মাঝে মাঝে মানসিক হ্যাঁ ব্যবস্থা এমনি কি কোনো ওরাল মেডিসিন ওনারা দেন হ্যাঁ দেন ওরাল মেডিসিন কিন্তু সেগুলো আয়ুর্বেদিক আচ্ছা চিরঞ্জীবাবু হেলথ ট্যুরিজম বলতে কি বোঝায় হেলথ ট্যুরিজম মানে 
ট্যুরিজমের কাজও যেখানে হচ্ছে এবং স্বাস্থ্যধারও হচ্ছে এখানে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে এই যে রাজা আয়ুর্বেদিক হসপিটালস এখানে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে এবং বেড়াবার জন্য ও সুন্দর বন্দোবস্ত আছে নৌকোই করে অনেক দূর অবধি যাওয়া যায় তারপরে পাহাড় আছে গ্রাম আছে কাছাকাছি সেই সমস্তগুলো ঘুরে দেখবার বন্দোবস্ত রয়েছে এটা এক ধরনের হেলথ ট্যুরিজম শুধুমাত্র বেড়াতেই এখানে হাজার হাজার লোক প্রতি বছর যাচ্ছেন এবং রিজুভিনেশন বা আমি যেটাকে বাংলায় বলি চাঙ্গা হয়ে নেওয়ার দাদা তা সেই চাঙ্গা হয়ে নেবার জন্য অনেক বয়স্ক লোকও এখানে এখন যাচ্ছেন গিয়ে তিন দিন হয়তো উনি ট্রিটমেন্টে থাকলেন বাকি কয়েকদিন ঘুরে বেড়ালেন এই সব ব্যবস্থাগুলো ওখানে রয়েছে আচ্ছা চিরঞ্জীবাবু যদি খরচা সম্বন্ধে একটু আমাদের দর্শকদের বলেন খরচা তো কি রোগ তার উপরে নির্ভর করছে সেটা ওরা বলতে পারবেন এদের কনসালটেন্ট এখানে প্রত্যেক মাসে একবার করে আসছেন এই ছাব্বিশে ডিসেম্বর আসছেন ডক্টর সিরাজ তো ওনার কাছে যোগাযোগ করা যেতে পারে উনি দেখে বলে দিতে পারবেন যে ওনার কী রকম ট্রিটমেন্ট দরকার কত খরচা সেখানেই জানা যেতে পারে অনেক ধন্যবাদ চিরঞ্জীববাবু ধন্যবাদ আজকে এই এপিসোডটা কেমন লাগলো খুব ইন্টারেস্টিং না আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা এবং রাজা হসপিটালস নিয়ে আমরা কিন্তু অনেক কিছু জানতে পারলাম তাই না আপনারা যদি যোগাযোগ করতে চান কলকাতাতেও যোগাযোগ করতে পারেন আজকে নারীর এই স্বাস্থ্য বিভাগ আমি এখানে শেষ করছি যার আগে আরেকবার মনে করিয়ে দিই আমাকে চিঠি লিখুন চিঠিতে আমার নাম লিখতে ভুলবেন না চলি তাহলে আবার নিশ্চয়ই দেখা হবে নমস্কার নমস্কার নারী রান্নাঘর নিয়ে কাঞ্চন আবার হাজির হয়েছি আর এই স্ন্যাক্স উইকে জমজমাট স্ন্যাক্স খেতে আপনারাও তৈরি তো তাই খাতা কলম নিয়ে বসে পড়ুন রেসিপি লিখে ফেলুন আর আজকে আমার সঙ্গে আছেন রেশমা হক নমস্কার রেশমা রেশমা তোমার শাড়িটা দারুণ ফাটাফাটি সুন্দর তোমাকে ভীষণ সুন্দর লাগছে তোমার রান্নাটাও নিশ্চয়ই খুব সুন্দর হবে তো রান্নাটা সম্পর্কে বলো আমাকে আমরা আজকে রান্না করছি স্পাইসি কর্ন স্পাইসি কর্ন আই লাইক কর্ন মানে আমার কর্নে যে কোনো বেবি কর্ন এমনি কর্নে যে কোনো কর্ন স্যুপ সবসময় ভালো লাগে প্রথমে আমি দু চামচ অয়েল নিলাম প্রথমে তুমি দু চামচ অয়েল কুচি দেব তারপর দেবো আমরা লেমন জুস একটা লেবুর জস দিলেই হবে পুরো গোটা লেবু ঢেলে নি দারুণ হয়েছে ক্রিসপি আমি বেবি কর্ন এমনিতে ভালোবাসি যেন পক্ষপাতিত তো ছিলই কিন্তু খাওয়াটা সত্যি খুব ভালো হয়েছে স্পাইসি কর্ন কড়াই সাদা তেল দিন তেল গরম হলে পেঁয়াজ কুচি দিন এবং অল্প ভেজে নিন ভুটার দানা দিন এরপরে ভালো করে নাড়াচাড়া করুন মিশান ধনে পাতা কুচি কাঁচা লঙ্কা কুচি অল্প লেবুর রস দিন ও নুন দিন আরও খানিক্ষণ নাড়াচাড়া করে গোলমরিচের গুঁড়ো ও চাট মশলা দিন ভুট্টার দানা ও সব মশলা ভাজা ভাজা হয়ে গেলে নামিয়ে নিন